Los expertos en management afirman que vivimos en la era de la innovación, de la creatividad y que cada vez más el futuro de los países dependerá de su capacidad para generar nuevos emprendedores. En la Argentina hay decenas de casos de emprendedores que empezaron de cero y terminaron construyendo empresas muy exitosas. No parece haber un solo patrón de conducta, pero sí rasgos comunes. En una economía tan ciclotímica como la Argentina, la tentación de pensar que nunca es un buen momento para iniciar un nuevo negocio es muy grande. Pero por suerte, los emprendedores no bajan los brazos y se aventuran en ese mundo sin pensar mucho en el riesgo o en el fracaso. Este es el caso de Hilario Álvarez, un achense que comenzó con su taller de calzado produciendo de a poco. Y hoy, gracias a la ayuda económica del gobierno de La Pampa, empieza a proyectarse como empresario y productor de calzados a gran escala. Te invitamos a conocerlo en este nuevo programa de Productos Nuestros. Bienvenido a otro programa de Productos Nuestros. Hoy estamos en General Hacha con Hilario Eduardo Álvarez. ¿Cómo estás, Hilario? ¿Cómo estás? Hilario tiene un taller de calzado aquí en General Hacha y hoy nos va a contar un poco de sus primeros pasos. Eh, bueno, buenas tardes, es que nada. Eh, gracias por la visita. Y bueno, les voy a contar un poco de qué se trata. Eh, vamos a hacer un repaso cronológico de cómo empezar a hacer zapatos y después te voy a contando de qué es lo que estoy haciendo gracias. hoy o por día. Bueno, arranqué eh, hace casi 10 años haciendo zapatos, eh, laburando con un amigo, el señor Mario Turriaga, acá en la ciudad de General Hacha. Con él incursioné, o sea, en lo que es moldería, ¿sí? aprendí a hacer lo que es moldería y lo que es un poco diseño, si bien no tengo el título todavía de diseñador, pero eh, metiéndome un poco en el ambiente. ¿no? Laburé unos cuantos años y después fui a la ciudad de Córdoba a laburar. Laburé para una marca que se llama Lucía Febrero, Sí, en Córdoba Capital, eh, dos, dos años. Sí, sí, ¿no? Sí, tiene un renombre allá en Córdoba. Sí. Y bueno, han, han llegado a publicitar en revistas como Para Ti, han adquirido un nivel, digamos. Eh, bueno, con ellos también aprendí un montón de cosas en cuanto a marketing, a ventas, ¿sí? que el diseño, eh, la publicidad es súper importante. Eh, más allá de que tengas un buen producto, es algo súper importante. Más allá de que uno esté comenzando en sus primeros pasos, es una herramienta fundamental para fundamental. poder vender eh, y para poder llegar al público que uno quiere, ¿verdad? Tal cual. Tal cual. Poder comunicar bien. ¿sí? Eh, bueno, laburo para Lucía Febrero dos años. ¿sí? Eh, ahí vi cómo laburan en, de manera seriada en un producto. O sea, hay una diseñadora que hace los dibujos y... Hace la moldería y bueno, y todos los demás empleados de la fábrica lo llevan adelante. O sea, lo que es corte, costuras ¿sí? y después la línea de ensamblado hasta llegar al producto final. ¿sí? Eh, bueno, de ahí volví para acá, para La Pampa y seguí laburando de manera muy artesanal. O sea, con máquinas... Eh, no tenías el taller que hoy tenés. El taller que hoy tengo. Eh, una máquina de coser, eh, clásica ¿sí? y una lijadora nada más. Bueno, y el año pasado eh, surgió la idea un poco de poder agrandar el taller como para hacer otro tipo de productos, ¿sí? con más lindo, con, con mejores terminaciones, ¿sí? invertir un poco más en diseño, ¿sí? eh, y bueno, eh, adquirí un, eh, me metí con un, un, un crédito del IPP, ¿sí? que es el... Eso del gobierno. La función productiva. Del gobierno de la Pampa. Del gobierno de la Pampa, ¿sí? eh, y bueno, me arranqué a armar el taller, a equiparlo, ¿sí? hice todo lo que es instalación eléctrica nueva, compré máquinas nuevas, la máquina de coser, me a rebajar, eh, una, la que es allá, que es una máquina para cementar, ¿sí? para pegamento, digamos, ¿sí? una lijadora industrial, que son máquinas, la Paulina se llama, es para lijar y pulir. Y bueno, la idea un poco de ahora en más, como te decía, es hacer productos más seriados, ¿sí? pero sin perder las terminaciones artesanales. Sí, bueno, también invertí en lo que es eh, el cambio de la marca, ¿sí? tenía otro nombre, de ahora en más se va a llamar, eh, va a ser mi nombre personal, Hilario Álvarez, ¿sí? contraté un diseñador, eh, ahora estamos preparando lo que es tarjetería y lo que va a ser empaque del producto, claro. 
Eh, y bueno, y laburé con una diseñadora, sí, me contraté una diseñadora, una chica de acá, que hace alta costura, ¿sí? que se llama Evelyn Lorda Matiasi, ¿sí? ella tiene su taller en Bahía Blanca, que hace vestidos, y bueno, un poco era para la idea para laburar en conjunto, lo que es colores, tendencia en colores, en lo que son las suelas, eh, que por ahí yo no estaba muy, muy, muy del todo metido en eso. Así que bueno, eh, genial, o sea, me parece que está Avanzando. buenísimo. Y volviendo un poco, Hilario, a tus primeros pasos, ¿cómo hacía la gente para encontrarte en su momento? ¿Tenías mucha demanda? ¿Era por conocidos? ¿Cómo se iban acercando a tu taller? Mira, eh, antes era por conocidos, o sea, eh, laburábamos con algunos negocios, pero no podíamos realizar muchos pedidos porque tampoco podíamos cumplir con esos pedidos. No podíamos hacer tareas de 24 pares como, como, como realmente se hace, porque bueno, no teníamos la maquinaria para poder cumplir con esa demanda. Tenían que ser menos cantidad sí o sí. O sea, así que bueno, un poco la idea es acelerar esa cuestión. Qué, ¿Qué proyección tenés en, en cuanto a demanda con estas máquinas nuevas que has adquirido? Eh, ahora la idea es hacer los nuevos modelos, eh, ya los va a estar viendo, después vamos a ver, eh, y salir a, a laburar directamente con los negocios y ¿sí? con las zapaterías del medio, de acá está en el hacha. Eh, vendo mucho en Santa Rosa también, ¿sí? eh, la idea es vender directamente a locales, ¿sí? por ahí si algún particular quiere... Eh, lo vamos a hacer, Bien. pero la idea es... La gente puede acercarse, tocar tu puerta, traerte un diseño y vos podés llegar sí, sí. A, a ofrecérselo. Claro, sí. De todas maneras, como te decía, la idea de ahora en más es poner a andar estos nuevos modelos que hemos hecho y laburar de manera más seriada. Eh, bueno, y ahora voy a estar preparando algunos de estos, presentando algunos modelitos en lo que es la Expo Pymes, que va a ser los primeros días de mayo. Eh, y bueno. También sabemos que Hilario da clases, puede enseñar a, a la gente en General Hacha tanto como en Santa Rosa, ¿verdad? Tal cual. El año pasado <coughs> estuve dando clases en un centro de rehabilitación, ¿sí? eh, acá en la ciudad de General Hacha, eh, que depende bueno, de, de la subsecretaría de adicciones, ¿sí? que funciona. Y hoy por hoy estoy dando clases en Santa Rosa, eh, en un taller de oficios que abrieron unas chicas eh, de vinilo, música y diseño, ¿sí? en la calle Irigoyen. Uh -huh. eh, ellas hacen carteras también, ¿sí? es una marca bastante conocida, han ido a Puro Diseño también. Puro Diseño es una, no sé si está familiarizada, sí, sí, sí. es como la feria a nivel nacional, internacional incluso, de, de diseñadores. Ellas eh, han ido ahí en varias oportunidades y tienen como una marca ya consolidada, que es la marca Vaga, que hacen carteras. Así que bueno, ellas dan clases de, de moldería de carteras, de prendas base. Me llamaron a mí para dar un taller de calzado. Eh, así que re contento, con 10 alumnas ahí, todas laburan. Eh, algunas se súper destacan, pero todas le ponen la re pila y genial. Me llena un montón eso, está muy está bueno. Muy bueno, está muy bueno. Eh, ¿Qué más nos podés contar de las perspectivas que tenés eh, para el futuro? Crecer. <risa> Crecer, crecer. Eh, acá estoy dando clases también a alguna gente que, particulares que vienen al tallercito. Eh, y bueno, la idea es incorporar a alguien más para poder laburar. O sea, que esto siga creciendo de a poquito, ¿sí? pero que siga creciendo y poder eh, generar laburo. Hoy en el taller trabajas vos solo. Hoy en el taller laburo yo solo. Eh, la idea es capacitar a alguien más, eh, tener un compañero o una compañera que me pueda ayudar en, a, a, a desligar tareas. Eh, ya sea laburando mano a mano o por ahí, hoy por hoy mi novia me está ayudando en lo que es el manejo de la página, eh, el Facebook, ¿sí? meterle mucha pila a lo que es eso también, ¿sí? la idea es... Inclinarse un poquito más para las redes sociales, para Tal ir cual. captando otro público también. Tal cual, es, eh, es genial, es algo genial, eh, publicidad ahí, súper funciona. Vamos a un corte ahora y después seguimos conociendo un poco más sobre el taller de Hilario.
bloque de productos nuestros. Seguimos con Hilario, que nos va a contar un poco sobre sus calzados y sobre el público al que él se dirige con estos calzados. Bueno, desde hace, si bien desde hace un tiempo venía haciendo, o sea, venía haciendo calzado para hombres y para mujeres a pedido, como contamos anteriormente, en pocas cantidades. Ahora la idea es hacer calzado solo para mujeres. O sea, apuntar solamente al público femenino, eh, entre 25 a 40 años. Ah, bien. No para niñas. No para niñas, sí. Eh, viste que ahora la adolescencia se ha extendido un poquito más. Sí. Eh, pero bueno, para eh, mujeres jóvenes, digamos. O mejor dicho, mujeres que se preocupan ¿sí? por su imagen eh, y están al tanto con lo que es moda. Sí, y, y tendencias eh, actuales, ¿no? Vienen a pleno con, la, con las tendencias. Y para lo que es eh, el calzado en sí, ¿nos puedes contar un poco sobre la elaboración, el proceso que vos haces eh, para terminar un, un calzado? Bueno, eh, bueno lo primero eh, es definir el modelo que te contaba que hemos definido en conjunto con la diseñadora. Eh, después es hacer, hacer la moldería ¿sí? de lo que se quiere con las formas. ¿Sí? dibujar arriba de las formas los moldes, ¿sí? eh, después el corte, el rebajado con esta máquina. Eh, ¿Cómo es el proceso de rebajado? Rebajas las partes para lograr mejores terminaciones, ¿sí? para lo que es las costuras, lo, donde después van a ir las costuras, eh, se hace un rebajado que antes yo lo hacía a mano eh, y lleva muchísimo tiempo y no queda igual que con esta máquina. ¿sí? Facilita un montón. Eh, después lo que es la costura, ¿sí? eh, armarlo sobre las hormas, después se lija, eh, se le pone pegamento, a las suelas se les coloca un producto que las erosiona ¿sí? y las deja porosas para después eh, poder aplicar el pegamento, se activa con aquella maquinita y se pega. ¿Y ahí ya está el producto terminado o tiene días de secado? Eh, no, no, es un día, digamos, en, lo armás, pegás y al otro día ya lo puedes descalzar. Después va lo que es eh, terminaciones, ¿sí? ver que no tenga imperfecciones, eh, sacarle el pegamento. Eh, después sí, va al, al empaque, digamos, ¿sí? y de ahí al local o al consumidor final, al, al cliente, digamos. ¿Qué nos podés contar un poco sobre las tendencias en el mundo de la moda del calzado? Estamos entrando ahora en, en la época de invierno y ¿qué nos puedes contar de eso? Eh, bueno, te cuento que se labura por temporadas, lo que es calzado se labura por temporadas en verano, fines de verano se, hace, se va preparando lo que es otoño-invierno y fines del otoño-invierno se prepara lo que es primavera. O sea, con mucha anticipación vos ya tenés que ir viendo qué tipo de calzado vas a ir haciendo. ¿Cuál? Tal cual. Vas viendo... Generalmente, eh, por lo general, se chusmea un poquito, ves un poco lo que es las tendencias en Europa, uh -huh. así que después vienen para acá. ¿sí? Por ahí estuve viendo puntualmente en lo que es esta temporada, que todavía siguen lo que, se, sigue lo que es plataforma, ¿sí? pero ya para el año que viene eh, estuve viendo algunos modelos con zapatos con más punta. ¿sí? Se volvió eh, a usar el estileto mucho sí. esta temporada. A pleno. Eh, Así que bueno, yo lo que preparé para esta temporada son modelos de dos botinetas, un modelo texanas, bucaneras, ¿sí? bucaneras con mucho. plataforma, eh, vienen a pleno y algunas sin plataforma. ¿Y esas qué texturas usas? Por ejemplo, acá tenemos eh, distintos tipos de cueros. Sí, tengo, tenemos cueros vacunos acá y allá hay más. ¿sí? Eh, algunos hay en descarne y otros en cueros lisos, algunos con más brillo, otros con menos brillo. Sí, eh, algunos dorados. Eh. ¿Y de dónde, de dónde conseguís estos cueros, Hilario? Lo que es materia prima lo compré en Buenos Aires. Ajá. Sí, recorriendo algunos negocios eh, en Avenida Boedo. Y lo que es las hormas, que compré hormas nuevas para esta temporada. Sí, la compré también en Lomas de Zamora, en, perdón, en La Matanza. Ajá. Sí, en una fábrica que se llama Hormas Melo. Sí, y, y los fondos también en Avenida Boedo, otra, otra marca que hace estos fondos. 
Y volviendo un poco al, al nombre que tiene tu, tu taller, tu empresa ahora. ¿no? Habías dicho que antes tenía un nombre, ahora lo cambiaste, Hilario Álvarez. ¿A tus calzados les pones algún sello distintivo o, o salen solamente con el packaging de Hilario Álvarez? Mira, antes era eh, Guayaba Zapatos Artesanales, la marca. Eh, por una canción de Rubén Blades, en realidad. Eh, Después, bueno, hice un curso, una capacitación y me di cuenta que por ahí para él el nombre no era para el lugar donde estamos ubicados geográficamente, digamos. Okay. Y por una cuestión de que por ahí representa un poco más, el nombre se cambió a Lario Álvarez. ¿sí? Eh, y bueno, ahora tengo un isologotipo que se llama. Sí. Estoy hablando bien, con propiedad. Eh, así que, bueno, la idea es eh, plasmarlo eh, con sellitos en lo que es el packaging sí. y lo que es la plantilla. Ah, Por ahí más adelante también había pensado en algún pequeño detalle en las suelas y como sí. el, log el loguito ahí. Ah. Eh, pero bueno, por ahora va a ser en la plantilla ¿sí? y en lo que es el packaging. Bueno, Hilario, contémosle un poco a la gente para encontrarte cómo hace. Redes sociales, teléfono, la dirección del local. Redes sociales y teléfono y dirección, todo okay, junto. Bueno, eh, bueno en, ¿En Facebook. Es, en Facebook, eh, hoy por hoy todavía tengo la, la página vieja que es Guayaba Zapatos Artesanales. Ahora vamos a hacer el traspaso, o sea, vamos a avisarle a la gente que ya tenemos los seguidores, Bien. que cambia el nombre, como te decía. Y vamos a hacer una nueva página que va a ser Hilario Álvarez. Eh, por ahora tengo el Facebook personal que es Eduardo Álvarez. Eh, también la dirección local es España 270, acá en General Lacha. Y el teléfono es el 02954 1565 3956. Para cualquier consulta la gente se puede contactar con vos directamente. Sí, por WhatsApp, llamada. Eh, y vas a estar en la Expo Pymes. Voy a estar en la Expo Pymes con los modelos que vamos a ver a continuación. Y, y bueno, nada, invitar un poco a la gente que vaya, que conozca el producto, que se acerque, se lo pruebe, eh, lo vea. ¿Qué tipo de calzados vas a llevar a la Expo? Como te decía, vamos, voy a llevar algunas botinetas, ¿sí? eh, bucaneras y zapatos clásicos de noche. ¿Varios, ¿Varios números vas a llevar o algunos, sí, 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 los que más se venden, los que más salen? Voy a llevar numeración del 35 al 40, así que bueno, hay para... Para todo. ir a probarse. Para ir a probarse. Perfecto. Para ir, eh, para la, ¿cómo puede pagar la gente solamente en efectivo? ¿Para ir avisándoles, para anticiparles? Por ahora solo en efectivo, estoy pensando en adelante poner el postnet, Bien. Eh, pero por ahora en efectivo. Perfecto. Capaz que llegamos, pero no sé, para el propio mes. Vamos a ver. Bueno, desde ya te agradecemos un montón que nos hayas presentado tu taller, este nuevo emprendimiento. Y esperamos que la gente se pueda acercar a, a poder adquirir tus, tus calzados tanto en la expo como en tu taller. Genial. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Bueno, gracias por la visita. Nosotros nos encontramos en otro programa de Productos Nuestros.